Bugün sizleri ders değil, dert vermek için çağırdım. Halit bin Velid der ki, korkakların evi yıkılsın der. Bizlerin ulaşacağı çok fazla gönül var, ulaşacağı çok fazla yürek var, kapı kapı dolaşmamız gereken çok fazla menzil var. Ama bizler rahatımız bozulur diye korkuyoruz. Adeta felçli tavuk gibi İslam uğruna hareket etmekten geri durar bir hale düşmüşüz. Şimdi bir gün hastanede felçli bir hasta yatarmış. Hastane yanmış birden. Hemşireler o korkuyla kaçıp giderken bütün odalara girip bağırmış, çağırmış. Hastane yanıyor görmüyor musun? Kalksana kaçsana diye. O felçli adamın odasına da girmiş bağırmış. Kaçsana be adam hastane yanıyor görmüyor musun? Görmez olur mu? O kaçması gerektiğini bilmez olur mu? Ama felçli vücudu onu yerinden kaldırmıyor. Beyni kaçmalısın diye sinyal veriyor ama elleri, ayakları, beli, bacağı tamamen o sinyalleri reddediyor. Biz aynı böyle bir hale düşmüşüz ve bizi bu hale düşüren en ciddi sebep korkularımız. Korkularımız, rahatımız bozulur diye İstikbalimiz ınkıta uğrar diye, evimin rahatı huzuru bozulur diye bir peygamberlik vazifesini eda etmekten, gönüllere girmekten, evlere ulaşmaktan korkar olduk. Efendimiz Aleyhisselam altı çocuğunu elleriyle toprağa veriyor. Ardından Biset'in 10. yılında hüzün yılı diye geçen Hazreti Hatice validemizin ve amcası Ebu Talib'in öldüğü yıla denk geliyor. Vefat ettiği yıla denk geliyor ki o yıl müşrikler ona tamamen taarruz ve hücum edecekler. Efendimiz Aleyhisselam acıları ve korkularına yenilip evde hapis kalmıyor haşa. Zeyd bin Harisi alıyor yanına nereye gidiyor? Taife gidiyor. Ne için gidiyor? İslam'ı mayalayabileceğim bir yurt, bir yuva daha bulabilir miyim diye gidiyor. Şimdi biz bunları dinlerken haşa hikaye gibi dinlemeyeceğiz. Sizler evden bu sohbete, iman dersine, Fars hükmünde olan iman meselelerini öğrenmenin dersine gelirken üşeniyor musunuz? Sizi bu üşenmeye en büyük sebep koyan nedir? Neyinizin korkuları, neyinizin endişeleridir? Efendimiz Aleyhisselam'ın başına bunca hal gelmiş, hala Taif'e gidecek kuvveti nereden bulmuş? Bir gün Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselam'a sorar, der ki, Ya Muhammed, senin Uhud'da mübarek dişin kırıldı, başın kanadı, vücudundan kanlar aktı, söylesene Uhud'dan daha zor bir gün yaşadın mı? der. Yaşamaz mıyım ya Ayşe? Taif'te medet için gittiğim akrabalarımca alay edildim, kovuldum. Beni küçük serseri çocuklara taşlattılar. Hayatımda bundan daha zor, bundan daha ağır bir gün yaşamadım der Ayşe validemize. Nübüvvetin yani peygamberliğin 10. yılıdır ve peygamberliğin Sinan 10. yılında Efendimiz Aleyhisselam hüzün yılı denen o yılı yaşar. Ne oluyor hüzün yılında? Onu sürekli koruyan ve kollayan Hacce validemizle Ebu Talip amcası vefat ediyorlar ve onu koruyan iki tane gölge dayanak yok oluyor. Mekke'deki müşrikler öyle bir hücum ediyor Yücel abi öyle bir hücum ediyor ki artık bir ara İslam'ı tebliğ edemez bir hale geliyor Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım diye dertleniyor düşünüyor. Zeyd bin Harise'yi alıyor yanına geleceğin ordu komutanı İslam'ı mayalamak için Taif'e doğru gidiyor. Taif Mekke'den 120 kilometre mesafede ileride bir belde, bağları bahçeleriyle meşhur bir belde, Taif beldesi. Ya ben düşündüm dedim ki Taif'te akrabalarımın yanına gideceğim diye gidiyor Efendimiz dayıoğulları Taif'te, Sakif kabilesi. Ama biliyor ki o kadar zahmetli, o kadar sıkıntılı, o kadar arıza adam var. Yahu Hazreti Hamza'yı alsana yanına, öyle değil mi abi? Yahu Hazreti Ömer'i alsana yanına, öyle değil mi? Neden Zeyd bin Harise'yi alıyor yanına? Diyor ki başıma bir hal bir iş gelirse bu davayı devam ettirecekleri arkada bırakayım diyor. O cihette Zeyd bin Harise'yi alıyor. Ömerleri, Ebu Bekirleri, Osmanlıları, Alileri, Hamzaları geride orada bırakıyor. Efendimiz Aleyhisselam bir rivayete göre yürüyerek 120 kilometre Zeyd bin Harise ile birlikte gizlice Taif'e gidiyor. Taif de Efendimiz Aleyhisselam'ın dayı oğulları var. Sakif kabilesinden. O Sakif kabilesinin büyükleriyle oturuyor Efendimiz. 
10 gün boyunca onları İslam'a davet ediyor. Gelin şu şirkin bataklığından, küfrün bataklığından kurtulun diye onları anlatıyor duruyor, anlatıyor duruyor. Bırak Sakif kabilesinin Kemal reddetmesini. Efendimiz'e o kadar küstahça cümleler ediyorlar ki duysanız ağzınız açık kalır. Bir yerde diyorlar ki Allah bula bula peygamber seni mi buldu diyorlar. Haşa. Başka bir yerde diyorlar ki Allah göndere göndere Abdülmuttalib'in yetimini peygamber mi gönderdi diyorlar. Bak kıyasla Sabri abi hiç böyle hakaretlere maruz kaldınız mı Allah'ı anlatabilmek için? Başka bir yerde diyorlar ki o dönem için çok büyük bir yemin sen peygambersen ben de Kabe'nin örtüsünün hırsızıyım diyorlar. Çok ağır bir yemin. Çok ağır bir yemin. Sen İslam'ı anlatmaya gideceksin. Ya bırak bunları ya biz yanımızdaki adam ne der ticaret yapar mıyız diye anlatamayan adamlarız abi Allah aşkına. Bir kıyaslayın ya bu peygamber aleyhisselam bize örnek gelmedi mi ya? Sen kendini kimle kıyaslayacaksın bu olaylar böyle dururken ya? Dükkan bırakamıyoruz dükkan. Taş yemek nerede? Efendimiz Aleyhisselam Sakif kabilesinin büyüklerine diyor ki Bari sizden rica ediyorum Geldiğimi ve sizi anlattığımı hiç kimseye anlatmayın diyor. Dururlar mı? Küfür bataklığına, şirk bataklığına saplanmış adamlar anlatmadan dururlar mı? Durmuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam dışarı çıkar çıkmaz O bölgedeki, Taif'teki ne kadar serseri ve çocuk varsa Yücel abi anladın mı kimin olduğunu? Kim var abi? Ve çocuk var. Bak şuradaki kardeşlerimi düşün. Bu kardeşlerim gibi çocuklar 3,5 kilometre Peygamber Aleyhisselam'ı taşlamışlar. 3,5 kilometre taşıyor. Zeyd bin Aris'e açıyor elini siper oluyor. Zeyd bin Aris'e vücuduna gelen taşta acı çekmiyor. Gelmeyen ve Efendimiz'e isabet eden taşta acı çekiyor. Nasıl ben bu taşa siper olamadım diye. Yaşanılan hadiseye bak. Bir de uğraştığın rahatına bak. Efendimiz üç buçuk kilometreyi bitiremiyor. Ayakları kanrevan içerisinde kalmış. Birçok yerde birçok zaman oturmak zorunda kalıyor. O kışkırtılmış, ifal edilmiş serseriler ve çocuklar alıyorlar. Zorla ayağa kaldırıyorlar. Taşlamaya devam ediyorlar. Taşla. Allah anlatmak için ha Ahmet. Biz dışarıda haramdan gözümüzü alamıyoruz ha. İş yerinden gelemiyoruz. Sen bu dersi kıyaslamayacaksan dinleme. Sen de nefsine kıyas yapacaksın, ben de kıyas yapacağım. Ben kıyas yapıyorum, işin içinden çıkamıyorum. Üç buçuk kilometre hiç dayı oğullarınız tarafından taşlatıldınız mı ya? Nefes alamaz hale geliyor, nefes alamaz. Taif'te bir üzüm bahçesi buluyor. Hemen kendini o üzüm bahçesine atıyor Efendimiz Aleyhisselam. Zeyd bin Harise ile birlikte. Bir nefes alayım diye üzüm bahçesine atıyor kendisini. Üç buçuk kilometre. Üç buçuk. Ayakları kanrevan içinde üç buçuk. Sen evden gelmeye üşeniyorsun, evden gelmeye. İman dersi dinlemeye üşeniyorsun. Üç buçuk kilometre. Elini açıyor, bir münacatta bulunuyor. Diyor ki, Allah'ım, güçsüz kaldığımı, çaremin tükendiğini, insanların beni hor gördüğünü sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen gerçekten merhamet edensin. Beni kime bıraktın? Beni bir yabancının eline mi ittin? Yoksa bana zulmedecek bir düşmanın eline mi saldın beni ey Allah'ım? Allah'ım senden bana bir gazap gelmesin de ben bu başıma gelenlere razıyım. Yine de sen bana afiyet verir, bu dertlerden beni kurtarırsan bunu da hoş karşılarım. Ey Rabbim görevimi yapamadım diye senden bana bir gazap inecek, başıma bir felaket gelecek olursa ben yine senin dünyayı ve ahireti aydınlatan yüzünün nuruna sığınırım. Beni himaye edecek sensin Allah'ım. Sen bu görüntüden hoşnut isen benim hiçbir şikayetim yoktur. Zaten senden başka hiçbir güç ve kuvvetim de yoktur Allah'ım.
ettiği münacatta hala başkalarına bir beddua etmiyor. Kendi nefsinden başka hiçbir şeyi şikayet etmiyor. Biz başımıza ufacık bir iş gelse Allah'ın imtihan için yarattığı senin ne kadar samimi olduğunu ortaya çıkarabilecek bir olay imtihan gelse orada bile bütün suçları dışarıya atarken nefsinden başka şikayet ettiği hiç kimse ve hiçbir şey yok. Efendimiz Aleyhisselam'ın üzüm bahçesine bir üzüm bağına sığınıyor. Üzüm bağının sahipleri Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia. Bu iki ismi unutmayın. Ebu Cehil meşrebinden Utbe ve Şeybe isminde iki tane herif. Alçak herif. Bunlar önce bir bakıyor haline ve Efendimizin haline başta bir üzülüyorlar. Addas isminde bir köleleri var. Kölelerinin eliyle bir kase üzüm gönderiyorlar. Gitsin de üzüm yesin diye. Efendimiz köle Addas'ın elinden üzüm alıyor, ağzına atıyor ve ağzına atarken Bismillah diyor. Köle Addas diyor ki Allah Allah bu nasıl bir söz? Daha önce hayatımda hiç duymadım böyle bir söz diyor. Ey Addas sen nerelisin diyor. Ben Ninovalıyım diyor. Aa desene sen Yunus bin Meddah'ın hemşe Şerisisin diyor. Attas şaşırıyor. Sen Yunus bin Meddah'ı nereden biliyorsun diyor Efendimiz'e. Yunus bin Meddah da bir peygamberdir ve diğer peygamberler gibi benim kardeşimdir diyor. Attas yapışıyor Efendimiz'in elini ayağını öpmeye başlıyor. Sahiplerinin yani Utbe ve Şeybe'nin yanına dönünce Utbe ve Şeybe yüzüne tükürüyor Attas'ın. Sen ne rezil bir adam ne betbah bir kölesin. Nasıl olur da böyle bir adamın eline ve ayağına yapışırsın diye tükürüp hakaretler ediyorlar Attas'a. Attas diyor ki vallahi ben yeryüzünde bundan daha hayırlı bir adam görmedim diyor. Attas iman ediyor. Şimdi Taif'e gittiğinizde bir mescit göreceksiniz. Attas mescidi diye. O kölenin isminde mescit var şu an Attas diye. Efendimizin uğraşları netice bulmuş mu bunlar gösterilen? Bulmuş değil mi? Efendimiz soluklanacak ufacık bir zaman bulunca o üzüm bağından, o üzüm bahçesinden kalkıyor. Kalkmadan önce şu Utbe ve Şeybe'yi de anlatayım size. Kim bu Utbe ve Şeybe? Hatırlar mısınız? Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin yanında namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra elini açıyor. Ümmetim, ümmetim diye dua ediyor. Ve yine namaza duruyor. O esnada küfrün karanlığında boğulmuş Ebu Cehil rahat duramıyor. Yanındaki 5-6 kişiyi kışkırtıyor. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım diye. Ve Efendimiz Aleyhisselam namaz kılarken üstüne deve işkembesi bırakıyorlar Efendimiz. İşte o 6 kişiden 2 tanesi Utbe ve Şeybe'dir. O yüzün bağının sahibi iki kardeş. Onlar Efendimizin üstüne deve işkembesi bırakıyor ve köşeye geçmiş kahkahalarla gürüyüp eğleniyorlar. O esnada Efendimizin kızı Fatma koşa koşa babacığım babacığım diye ağlıyor. Efendimizin yanına gidiyor ve hala onun mübarek yüzünden damlayan deve işkembesini silmeye çalışıyor. Efendimizin ettiği tek cümle var. Ya Fatma endişelenme Allah babanı zayi etmeyecek. Yolumuz onun yoluysa, çizgimiz onun çizgisi ise, attığımız adımlar şeriatı garrayı Muhammediye ise bizler de endişe etmemize gerek yok. Allah onun yol ve istikametine gideni asla zayi etmeyecektir. Ayağa kalkınca elini açıyor, o altı kişiye üç kez beddua ediyor ve diyor ki bu altısı tam şuralarda ölecektir diyor. Altısı birden Ebu Cehil dahil tam gösterdikleri yerde Bedir'de öldürülüyorlar. Efendimizin zatını bir bulut takip ediyor. Böyle üstünden bir bakıyor bulutun içinden Cibril çıkıyor. Cebrail aleyhisselam. Ya Muhammed Rabbin başına gelenleri gördü ve sana bu dağ meleğini gönderdi. Eğer istersen eğer bir işaret verirsen iki dağı birden taiflerin üzerine paramparça edecek bu dağ meleği. Taif'te başına o kadar iş gelen Efendimiz aleyhisselam taş yiyor. Hakaret yiyor, korkmuyor, bu olaydan korkuyor. İstemem diyor, istemem. Onlara bunu yapmayın. İsterim ki ileride onların içerisinden İslam'ı yaşayabilecek bir nesil çıkar. Ben onların içinden İslam'ı yaşayacak bir neslin sümbüllenmesini isterim diyor. Böyle bir şefkat, böyle bir mülayemet hayatınızda gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Tanık oldunuz mu? Bizler son asrın çocukları Twitter'dan bir açık bulup karşıdakini tekfir etmeye uğraşan adamlar böyle bir şefkati nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? 
Böyle bir mülayemeti nasıl anlayacağız? Bu şefkat merhamet var ya Süleyman. Demiri eritir, demiri. Buzulları eritir, tuz buz eder. Su yapar, ırmak yapar. Yüreğin ateşiyle ısıtır. Tebahhur eder, bulut eder. Rahmet olarak tekrar bize yağdırır. Muhammed Mustafa Aleyhisselam böyle bir zattır. Kardeşinin en ufak açıyla onu gömmeye çalışan bizlere bak. Bir de örnek almaya çalıştığımız Efendimiz Aleyhisselam'a bak. İstemem diyor. Ya o kavimden bir kişi iman ederse nasıl olacak diyor, istemem diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın o mübarek duaları tutuyor. Tayif şu an bir İslam bölgesi ve orada Mescidi Addas dediğimiz Köle Addas'ın Mescidi dahi var. Tayif'teki yaşanılan o zahmetli sıkıntılardan sonra Efendimiz Aleyhisselam'a iki büyük müjde, iki büyük sürpriz geliyor. Birincisi nedir? Ne oluyor Kemal? Miraç hadisesi oluyor. Ne demek Miraç? Miraç yükselmek demek. Demek ki şöyle bir adetullah var. Adetullah odur ki Uğur, Taif'ten sonra Miraç gelir. Yani Taif'te taşlanmayana Miraç yoktur. İkinci büyük müjde nedir? Efendimiz Aleyhisselam neden Taif'e gelmişti? Çünkü Mekke'de İslam'ı mayalayabileceği bir diyar bulamadığından Taif'e gelmişti. Peki Taif'te zahiren o an Ömer başarabildi mi bunu? O an için başaramadı. Çok kısa bir süre sonra Allah nerenin kapısını açtı? Yesrib'in kapısını açtı. Yesrib şimdi ne oldu? Medine oldu. Bir İslam yurdu oldu. Demek ki Allah Azze ve Celle bir kapı kapar ise... Hiç beklemediğin bin tane kapıyı açıyor, seni oralardan mutlu mesut ediyor. Şimdi kendimizi bir kıyaslayalım ama Harbi Kemal delikanlıca kıyaslayalım. Böyle harbi harbi kıyaslayalım. Yani çizgi filmizler gibi kıyaslamayalım. Hiç İslam'ı anlatmak uğruna bir hakaret yediniz mi? Size birileri bir yumruk attı mı? Sizin o kıymetli bedenleriniz Efendimizin mübarek bedeninden daha mı kıymetli? Hiç 10 gün boyunca aralıksız moraliniz bozuldu mu? Neden anlamıyorlar? Neden anlatamıyorum diye. Sizin moraliniz Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek moralinden daha mı kıymetli? Sevr Sultanlığı oluyor, taşlardan kendisine yastık yapıyor, gökyüzünü döşek yapıyor. Sizin bizim evlerimiz, uykumuz onun rahatından daha mı kıymetli? Taif'te yürürken sağdan taşlıyorlar Osman abi. Soldan taşlıyorlar. Önden arkadan taşlıyorlar. Dizlerinin altı ayakları komple kan oluyor. Zeyd bin Arise önünde siper oluyor. Sen hiç İslam uğruna bir taş yemeği göze aldın mı acaba? Dayı oğulların tarafından taşlatıldın mı hiç acaba? Sen mahallede yürürken insanın düşünse aklına gelmeyecek bir imtihan. Mahallenin çocukları tarafından taşlanılabilecek kadar hiçbir imtihana maruz kaldın mı acaba? Kalamayız. Biz korkularımızın, rahatımızın esiriyiz. Rahatımız elimizden gidecek diye korkuyoruz. Patronla aramız bozulacak diye korkuyoruz. Gelecek endişesinden istikbalimiz inkıta uğrar diye korkuyoruz. Allah sana bir bir makam nasip ediyor. Eğer bir olan Allah'a iman ediyorsan o makamı veren de Allah'tır. Bulutu kim gönderdi? Allah. Yağmuru kim gönderdi? Allah. Makamı kim verdi? Ya biraz çabalayıp da yolu lazım diyor. Ne? Nasıl tevhid bu? Nasıl iman bu? Tam Allah sana bir makam verdiğinde İslam için faydalı olacak o imzayı atman gerekirken atamıyor kendini geri çekiyorsan sen de o korku virüsünün esiri olmuşsun. Neden korkuyorsun Şehmuz? İki laf, iki taş yemekten mi korkuyorsun? Sen Taif'te taş yemiş bir peygamberin ümmeti değil misin? Yeri geldiğinde Taif'te taş yemek de sünnet değil mi hocam? Biz korkularımızın esiriyiz. Elimizden rahatımızı, ekmeğimizi alırlar diye rezzak olarak iman ettiklerimizden korkuyoruz. Halit bin Velid diyor ki korkakların var ya korkakların evi yıkılsın diyor. Ben Risale-i Nur tefsirini her gün okuyorum. Okumamın en büyük sebeplerinden bir tanesi Yücel abi. Efendimizin hayatında neye denk gelmişsem Risale-i Nur'da da benzer bir hikayeye mutlaka denk geliyorum. Said Nursi Hazretleri aynı şekilde bir taşlanma vakası yaşıyor ve vakanın durumuna bak Murat abi. Önce bir hadisle başlıyor Risale-i Nur'da. Diyor ki Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsal felemsal. Yani belanın en şiddetlisi önce peygamberlere sonra evliya 
evliyalara sonra da mertebesine göre diğer insanlara gelir. Sırrıyla enbiyanın varisi olanların türlü türlü belalara uğramaları hikmeti ilahiye iktizasından olmasıyla. O zümreyi mübareke gibi üstadımız dahi nice belalara hedef olmuştur. Hatta Kastamonu'ya ilk teşrif ettikleri zaman. Şimdi Murat abi Üstad Hazretleri Kastamonu'ya götürülüyor. 8 yıl boyunca Kastamonu'da yeri geldiğinde Sabri abi hücrede, yeri geldiğinde karakolun karşısında göz hapsinde tutuluyor Üstad Hazretleri. Tam Kastamonu'ya ilk geldiği yıllarda Ahmet aşağıda camiye gidiyor namaz kılacağım diye. Tam camiye gittiğinde abdest alacakken Kastamonu'daki serserileri ve küçük çocukları kışkırtıyorlar. Üstada taş attırıyorlar. Şimdi bir insan İslam için bir imtihana nasıl gireceksin desek her şeyi hesaplar Osman abi ama çocuklardan taş yemeyi hesaplayabilir mi? Bu hesaplanacak bir şey değil. Sen imanı için uğraştığın çocuklardan taş yiyorsun. Bunu nasıl hesaplayabileceksin? Ve üstad işin devamında diyor ki o çocuklar Yasin suresinde anlamadığım bir ayetin keşfine sebep olduklarından dolayı ben onların duacısıyım diyor. Hatta Kastamonu'yu ilk teşrif ettikleri zaman çocuklar bir bedbah şaki tarafından teşvik edilip abdest almak için çeşmeye çıktıkları vakit taş atmışlar. Kime taş atıyorlar? Üstad Hazretleri'ne. Fakat üstadımız daima gördüğü eza ve cefalara ulul azmane sabır ve tahammül eder. Hem safayı sadre ve selameti kalbe malik olduklarından. Sürekli kendini Allah'ın huzurunda bildiğinden ve öyle muamele ettiğinden. O çocuklara dahi hiddet etmeyip buyurdular ki bunlar yani bu taş atan çocuklar Sure-i Yasin'den mühim bir ayetin 13 ile 27. ayet. Nüktesini keşfime sebep oldular diye onlara dua ederdi. Murat abi şuradaki adam bize omuz atsa kafasını koparır eline veririz. Üstad Hazretleri taş yiyor hala ne yapıyor? Dua ediyor. Niye? Çünkü bir gündemi çünkü bir davası var. O taşlarla ben Yasin suresini keşfettim ya bu çocuklara dua ettim diyor. Onların gidip başını okşuyor Kemal ve çocuklar kısa bir süre sonra biraz büyüdüklerinde her gün gelip aralıksız üstadın elini öpüyorlar. Aynı merhamet nerede tecelli etmiş gördün mü Yücel abi? Aynı olay ve vaka nerede tecelli etmiş gördün mü Kemal? Peki Burak abi aynı olayların kitaplarını okuyarak sen başına neyin gelmesini bekliyorsun? Aynı olayları yaşayacağız. Neden aynı olayları yaşayacağız biliyor musunuz abi? Arkadaki abiye verebilir misin? Sakallı, gözlüklü, yakışıklı, kullanmadığı için Allah saçlarını almış o abi. Abi isim neydi? Rıdvan. Rıdvan abi nereden geldiniz? Konya'dan geldim. Hocam. Hoş gelmişsiniz. Abi neden aynı dertleri yaşamak zorundayız? Bir tahminin var mı Rıdvan abi? Allah'ın rızasını ve cenneti kazanabilmek için. Bak zorundayız diyorsam demek bir nas olması lazım. Doğru mu? Yani bir ayette geçmesi lazım. Doğru mu Rıdvan abi? Peki hangi ayet? Bir tahmin var mı Rıdvan abi? Bakara 214 desem falan biraz çağrıştırır mı? Siz bildiniz mi abi? Bir şeyler canlandı mı kafamda? Niye aynı dertleri yaşamak zorundayız? Yani öncekilerin gördüklerini görmeden cennete girebileceğinizi zannettiniz. Çok güzel. İşte bu ayet abi. Bakara 214'te geçiyor. Allah razı olsun. Bakara 214'te bizim bütün korkularımıza karşılık diyor ki Süleyman. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zandınız? Ayeti görüyor musun abi? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı, nusreti ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı, nusreti pek yakındır diyor. Bu ayet ne diyor biliyor musun Uğurcan? Hayatınızda korktuğunuz ne varsa köşeye alın diyor. Bütün korkulardan daha ciddi ve daha büyük bir korkuyla gelin kıyaslayın diyor. Rıdvan abi yine seninle bir şey gidebilir miyiz abi? Şimdi bu dünyada her şeyin bir istisnası hemen hemen var. Arabada 300 km hızla gidip kaza yapıp yaşayan bir istisna vardır değil mi? Vardır abi ben araştırdım var. Peki kafasına silah yiyip yaşayan bir istisna var mı? İbrahim Tatlıses ne ya hatırlasan hiç magazinde mi takip etmiyorsun? Onun da istisnası var. Peki iflas etmiş, sıfırı görmüş, çok kısa sürede daha ciddi zengin olmuş bir istisna var mıdır? Vardır değil mi? Peki kanser olmuş, vücudunun her yerine metastas yapmış, daha sonra kanserden kurtulup senden benden sağlıklı yaşamış bir istisna var mıdır? Vardır. Hayatında en sevdiklerini kaybetmiş ama ondan sonra daha mutlu bir hayat yaşamış. Belki imana tabi olmuş bir istisna var mıdır? Vardır. Peki imansız olup cennete gidebilen bir istisna var mıdır abi? Yoktur. 
Dünyada her şeyin alternatifi var kardeş. Hepsinin istisnası var. Ama imanı kaybettiğinden Murat abi ikinci bir istisnası ve alternatifi yoksa sizden öncekilerin başına gelenler senin benim başıma gelmeden onların dertlerine benzer bir dert senin hayatına sirayet etmeden aynı derdin uykusu gece senin de uykunu kaçırmadan cennete girmek yok Yücel abi. Nasıl yapacağız bu işi? Her şeyin istisnası varken bunun istisnası yok. Bizler korkuların esiri olmuşuz ve bilmiyoruz ki Kemal bizim korkularımızı tek suistimal etmeyecek zat Allah Azze ve Celle'dir. Kim ki Allah'ın mehabetinden, ondan duyduğu haşyet ve korkudan dolayı bütün ayarı elinin tersiyle itiyorsa işte esas ve gerçek şekilde hürriyetini eline almış insanlar onlardır. Allah Azze ve Celle bizi bu korkularla Sabredenlerle sabretmeyenleri ayırmak için imtihan edecek Rıdvan abi. Hani köy çocukluğu var mı sende Rıdvan abi? Harman yerinde böyle vururlar, havaya atarlar rüzgar varken. Niye? Sapsaman uçsun, içi dolu taneler yere düşsün diye değil mi? Biz de sürekli böyle eleklerden elene elene imtihan olacağız. Neden? Allah sabredenle sabretmeyeni görecek ve ayırt edecek bizden öncekilerin yaşadıkları benzer sıkıntıları. Hangimiz hayatımızda Allah için kaldırabileceğiz bunları görecek. Nuh aleyhisselamı düşün, İsa aleyhisselamı düşün, Zekeriya aleyhisselamı ikiye kesmişler. Yahya aleyhisselamı şehit etmişler. Sahabelerin başına gelmeyen hiçbir şey kalmamış. Senin ve benim hayatımda Osman abi bizzat senin ve bizzat benim hayatımda onların dert ve sıkıntılarına benzeyen dert ve sıkıntılar yoksa bu ayete göre nasıl cennete gitmeyi hayal ediyoruz? Yunus Emre diyor ki bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var diyor. Yol uzak diye, geçidi yok diye, menzili çok diye, uçurumlar var diye. Bu hakikatleri duyduktan sonra duymamış gibi davrananlar, bildikten sonra bilmemiş gibi davrananlar, dünyevi korkulardan dolayı ayağını geriye atıp, geri adım atıp dönenler nereden dönerse dönsün, Dönek diye yazılacaktır. Allah böyle istiyor. Taif'te taş yemezsen ben sana miracı göstermeyeceğim diyor. Ahir zamandayız abi ve dönem korku çağı. İnsan işsiz kalmaktan korkuyor. Eşsiz kalmaktan korkuyor. Kendi nefsimi ve hazlarımı tatmin edemem diye korkuyor. Etraftakiler ne der ya benimle arkadaşlık etmezse diye korkuyor. Ya benim Müslüman kimliğimi ve tebliğ mücadelemi görüp benimle ticaret etmezlerse diye korkuyor. Bir Allah'tan korkmayan etrafı ilah edip binler ilahtan korkuyor. Ve Halit bin Melit bunlara karşı diyor ki korkakların evi yıkılsın diyor. Korkaklıkta ar. İlerlemekte şeref ve itibar var. İnsan korkmakla kaderin önüne geçemez. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innike entel alimul hakim. Ve ahiri davahu minelhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Mesela.